ഹലോ വേണം വെൽക്കം ടു ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇന്ന് അതിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മിനിസ്ട്രി കോർഡിനേറ്റ് ദ സെൻസസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ഹോം അഫയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി മോസ്റ്റ് പി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് ആർ ഡി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിനാൻസ് ഏത് മിനിസ്ട്രിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സെൻസസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇസ് ട്രൂ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ Sample survey is free of known sampling errors. Option B, sample error is present in both census and sample surveys. Option C, known sampling error is comparatively low in sample surveys. And option D is, known sampling error is comparatively low in census surveys. Errors who might be related on a letter. Sampling error, census error, it is not a basic idea of the 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 idea. So the right answer here is option C. Known sampling error is comparatively low in sample surveys. And the only sample and known sampling errors. Sampling error is not a word to say that it is not a word. Sample surveys are not a word to say that it is not a word to say that. സാമ്പിൾ സർവീസിൽ കാണപ്പെടുന്ന എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നതിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം അതായത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് മേ ബി ഈ പോപ്പുലേഷന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും സാമ്പിൾ എറർ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസിന്റെ എണ്ണ കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരം പേരുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളിടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യാണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ അവിടെ അഞ്ചു പേരെയാണ് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തത് ഒരു ആയിരം പോപ്പുലേഷനെ നിന്നും അഞ്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുവാന്ന് വിചാരിക്കാം അതൊരു മൈനോറിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വെറും അഞ്ചു പേരെ എടുക്കുമ്പം അവിടെ ഒരു ലെസ് നമ്പർ ആയി പോകുന്നു കൂടാതെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തു നിന്നും സാമ്പിൾസ് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പം ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്പേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാമ്പിൾസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്പർ കുറയുന്നത് കാരണം സംഭവിക്കാം കാരണവും ഈ സാമ്പിളിങ് അനറ് സംഭവിക്കാം അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രസന്റ് ആവുക എവിടെയാണ് സാമ്പിൾ സർവേയിലാണ് കാരണം സെൻസസിൽ അവിടെ ആ ഒരു മാറ്റർ വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് സെൻസസ് സർവേയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പോപ്പുലേഷനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സാമ്പിൾ അനറ് കാണുക കൂടുതലായും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ അനറ് സംഭവിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ സർവേസിൽ മാത്രമാണ് സെൻസസ് സർവേയിൽ വരുന്നില്ല അല്ലെ പിന്നെ ഇനി നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ ആണെങ്കിലോ അവിടെ സാമ്പിൾസുമായിട്ട് അധികം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിന് ചിലപ്പം വ്യത്യാസം വരുന്നതായിരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത സാമ്പിൾസിനോട് ഐ മീൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനോട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾസിനോട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവര് പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന റെസ്പോണ്ടിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ Sample error is free of non-sampling errors. Um, sorry, sample survey is free of non-sampling errors. Sample survey is not sampling errors. So, that is a wrong statement. Then, sampling error is present in both the census and sample surveys. That is not a wrong statement. Because the sample error is not in the sample survey. Then, D, option D is not in the sample. നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാമ്പിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ് സർവേ അല്ല കൂടുതലായിട്ടും അത് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് സെൻസർ സർവേയിലായിരിക്കും അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ഇൻ സെൻസർ സർവേ എന്നാണ് സോ അത് ഒരു റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ
true എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് so the true statement is option C then a couple has two children one of them is known to be a boy what is the probability that they have two boys options are option A 1 by 4 option B 1 by 3 option C 3 by 4 and option D 1 by 2 ഒരു കപ്പിളിന് രണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിന് ഒരാള് ബോയ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഹാവ് ടു ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരും ബോയ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ആണ് വൈ ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് ബേബീസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടു പേരും ബോയ് ആവാം ദൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരും ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും ഗേൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി ബോയ് ആവാം രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഗേൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി ഗേൾ ആവാം രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ബോയ് ആവാം നാലാണ് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലെ ദൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതോ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു ബോയ്സ് രണ്ട് ബോയ് രണ്ട് കുട്ടികളും ബോയ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് കുട്ടികളും ബോയ് ആവുന്നത് ദേ ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ അപ്പം ഓൺലി വൺ Divided by total number of probability 4. So the answer is option A. 1 by 4. In the end of the year, the girl has the probability of the girl. That's why we have the answer. So 1 by 4. And here comes the answer. Then, which average is suitable for finding the average of proportions? Options are option A, arithmetic mean. Option B, median. Option C, mode and option D is geometric mean. Answer is option D, geometric mean. Uh, Kurdal item average you can calculate the analysis which average is suitable for finding the average of proportions. So, proportions in the average you calculate the analysis geometric mean and Kurdal average average in the way another. Either number നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇന്റെ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിന് പറഞ്ഞു വരികയാണ് ജസ്റ്റ് അവിടെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയുടെ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലാസ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിന്റെ നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം കൂടുതൽ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കിട്ടും ആവറേജുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ക്ലാസ് ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് ദൻ വിച്ച് മിനിസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻ എ ലേബർ ഓപ്ഷൻ ബി കമേഴ്സ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓപ്ഷൻ സി മോസ്റ്റ് ദൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ഫിനാൻസ് ഓക്കെ ദൻ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയാർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇത്രയാണുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് താങ്ക് യു